重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是，高僧悄悄透露四大生肖：年龄越大越富裕，晚年富贵辉煌，越老越有福气。事业红红火火，婚姻幸福美满。在中国传统文化中，生肖属相一直扮演着重要的角色，被视为人们命运的象征。随着岁月的流逝，生肖的影响力并没有减弱，相反，随着时间的推移，某些属相在晚年逆袭的过程中，展现出了强大的生命力和财富积累。让我们一起揭秘这五大属相。看看他们是如何越老越富裕、财运亨通、幸福美满的。首先，我们来看看属鼠的朋友们。属鼠的人智慧财富，喜报频传。鼠年人在晚年事业蒸蒸日上，财运上升，感情和睦。这是因为属鼠的人的命宫是子宫，子宫的五行是水，水是财富的象征。所以，属鼠的人在晚年会有很多的财富机会，而且能够把握住，不会轻易失去。属鼠的人的吉祥颜色是黑色和蓝色，这两种颜色也是水的颜色。所以，属鼠的人可以多穿这两种颜色的衣服，或者在家里摆放一些这两种颜色的物品，来增强自己的财运。属鼠的人的吉祥方位是北方，北方是水的方位。所以，属鼠的人可以多往北方出行，或者在家里的北方摆放一些水的物品，比如水晶球、鱼缸、水壶等，来增强自己的财运。属鼠的人在晚年也会有很好的感情运，因为属鼠的人很聪明，懂得如何与人相处，不会轻易得罪人，而且很忠诚，不会轻易变心。所以，属鼠的人的配偶会很爱他们。他们的子女也会很孝顺，他们的朋友也会很多，他们的晚年会很温馨、很幸福。接下来，我们来看看属虎的朋友们。属虎的人刚毅坚守，财富如虎添翼。虎年人在晚年事业成功，财富丰厚，感情成熟。这是因为属虎的人的命宫是寅宫，寅宫的五行是木，木是生长的象征。所以，属虎的人在晚年会有很多的事业机会，而且能够坚持到底，不会半途而废。属虎的人的吉祥颜色是绿色和青色，这两种颜色也是木的颜色。所以，属虎的人可以多穿这两种颜色的衣服，或者在家里摆放一些这两种颜色的物品，来增强自己的事业运。属虎的人的吉祥方位是东方，东方是木的方位。所以，属虎的人可以多往东方出行，或者在家里的东方摆放一些木的物品，比如盆栽、画框、木雕等，来增强自己的事业运。属虎的人在晚年也会有很好的感情运，因为属虎的人很刚毅，懂得如何保护自己的爱情，不会轻易放弃，而且很热情，不会冷落对方。所以，属虎的人的配偶会很敬佩他们。他们的子女也会很尊敬，他们的朋友也会很多，他们的晚年会很充实、很幸福。然后我们来看看属龙的朋友们，属龙的人飞龙在天，财富横扫陆河。龙年人在晚年事业发展顺利，财富回报丰富，感情圆满。这是因为属龙的人的命宫是辰宫，辰宫的五行是土，土是稳定的象征。所以，属龙的人在晚年会有很多的事业稳定性，而且能够持续发展，不会遇到太大的困难。属龙的人的吉祥颜色是黄色和棕色，这两种颜色也是土的颜色。所以，属龙的人可以多穿这两种颜色的衣服，或者在家里摆放一些这两种颜色的物品，来增强自己的事业运。属龙的人的吉祥方位是东北方。东北方是土的方位，所以属龙的人可以多往东北方出行，或者在家里的东北方摆放一些土的物品
，比如陶瓷、石头、沙发等，来增强自己的事业运。属龙的人在晚年也会有很好的感情运，因为属龙的人很有魅力，懂得如何吸引对方，不会轻易失去，而且很大方，不会吝啬，所以属龙的人的配偶会很喜欢他们，他们的子女也会很亲近。他们的朋友也会很多，他们的晚年会很和谐，很幸福。最后，我们来看看属蛇的朋友们。属蛇的人智慧深沉，财运滚滚而来。蛇年人在晚年事业有更大发展空间，财富投资把握先机，感情和谐。这是因为属蛇的人的命宫是四宫，四宫的五行是火，火是热情的象征。所以，属蛇的人在晚年会有很多的事业热情，而且能够灵活变通，不会固步自封。属蛇的人的吉祥颜色是红色和紫色，这两种颜色也是火的颜色。所以，属蛇的人可以多穿这两种颜色的衣服，或者在家里摆放一些这两种颜色的物品，来增强自己的事业运。属蛇的人的吉祥方位是南方。南方是火的方位，所以属蛇的人可以多往南方出行，或者在家里的南方摆放一些火的物品，比如蜡烛、灯泡、暖气等，来增强自己的事业运。属蛇的人在晚年也会有很好的感情运，因为属蛇的人很有智慧，懂得如何沟通，不会轻易冲突，而且很温柔，不会伤害对方。所以，属蛇的人的配偶会很信任他们，他们的子女也会很听话，他们的朋友也会很多，他们的晚年会很平静，很幸福。总的来说，这五大属相在晚年都有着各自的优势和发展方向。通过保持积极的心态，抓住机遇，提升自身能力以及注意适度。相信每位读者在阅读后都能够获得一些实用的行动指南，为自己的未来发展打下坚实的基础。最后，愿每一位读者都能够晚年逆袭，财运亨通，幸福美满。如果你喜欢这个视频，就请给我点赞、订阅、分享、评论，让更多的人看到吧。如果你有什么想问的，或者想让我讲解的话题，也可以在下面留言，我会尽量回复的。我是厚朴，感谢你们的观看，祝你们晚年富贵辉煌，越老越有福气，事业红红火火，婚姻幸福美满。下次再见。